。哎，大家好，我是老魏。今天约了朋友啊，在这个一个小区里面喝咖啡。这是第七郡一个新的新的楼盘。这个我以为是在十楼，结果保安告诉我不是在十楼，然后在把我引到这边来啊，位置我写错了啊。这是一家咖啡厅，新开的，然后这个楼盘也是刚刚。刚刚建好，刚刚交付的，然后我几个朋友在这里聚会，呃，他们在楼上，等一下我上去。这里先点一杯咖啡，然后上去。推门进来一群美女啊。他们在这个摄影，这是一个摄影的群组，大家一起就是来一个地方比较漂亮的咖啡厅啊，或者一个公园啊，一起来拍摄啊，非常愉快的下午。咖啡厅里也有很多越南人在喝咖啡。这里是西贡的摄影小组，这些人呢也全是当地的越南人。然后下午的时候或者周末的时候会约在一起，偶尔聚一下，就是非常有意思。啊、呃，所有的消费都是在咖啡厅里背着，然后各各买各的单，然后一起这样聚一下，这是一种越南人的独特的生活方式。就这样，群组在越南非常非常多。我偶尔会参加他们的活动，啊、呃，有时候呃参加一下。然后上次我参加活动是今年的元旦。因为语言不通，我来的相对来说比较少，但是他们还是呃经常邀请我，喊我过来参加活动。这里的模特基本上都是业余的，然后大家都是因为不收费，摄影师也不收费，啊、呃，模特也不收费，就大家一起，模特得到了非常好的照片，然后摄影师有了一个非常好的模特。越南人很多都是非常非常专业的，呃，在拍照上的非常专业，摆的 pose 也很专业。啊、呃，我在公园里有看到他们有的小朋友从小就有摄影师教他怎么摆 pose， 怎么走位，啊、呃，眼睛往哪里看。手怎么摆啊？身体怎么怎么怎么怎么摆啊？非常非常专业。拍一组好看的照片不容易啊，在那蹲的好累啊。刚刚这个是阿月姐啊，她是。
这里的组织者之一，然后非常专业，叫个人摆 pose。可惜啊，不能看到他们立即的成片啊！这晚上或者第二天，我们一般就能分享到、啊、他们的照片。啊，在这里非常神奇的一点啊，大家可以看，这边拍照也好，这边拍照也好，对吧？然后后面喝咖啡的小哥哥、小姐姐们都在忙着喝咖啡或者打游戏，或者说上网办公，啊，大家各忙各的啊。可能只有我的声音最大了，大家都非常安静，在咖啡厅里，就是都不会彼此的干扰。啊，这就是阿月姐。啊，阿月姐就是这场活动的主持者，也是每天最开心的一个。每次见她都是微笑的。新疆，新疆。嗯。但是阿月姐不会中文，我也不会越南语，所以我们都是靠微笑沟通。哈哈。啊，这个摄影师叫彭武，啊，我的朋友，中国人，他是喜欢拍那种纯自然的，我是阳光太强了。拍那种纯自然的一种状态，就是人物最放松的时候拍下来的，我就认为最好的。嗯，其实我也认为这是对的。呃，大家最自然的状态、最放松的状态，一定是最舒服的状态。你要跟他说越南语，你说中文他听不懂吗？他中文厉害的很，是吗？<笑>他是讲中文的。啊，对。一年多两年了吧，有，一年，一年半有了，放松就好了，放松。很多越南人啊，会把这个业余的东西玩成专业的，这个非常厉害，让人佩服。我们的包裹，每个人都带了很多衣服，啊，这个可以在附近的更衣室来进行换衣服、换装。已经完成了换装这时间啊过得非常快，然后
陆陆续续，呃，有人有事就先离开了。那现在，呃，还有一部分人在这里继续拍摄，啊，那今天的视频呢，老魏就给您做到这里，非常感谢您的欣赏，祝您生活愉快，拜拜。Yeah, maybe, maybe. Trust me, there's nothing wrong.